በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ ስባሃት ለእግዚአብሔር ለዛብጻነ እስከዛቲ ሰዓት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች እቶችና ወንድሞቼ በእያላችሁበት እንደምናላችሁ አምላካችን እግዚአብሔር የልባችንን ክፋት ያጥያታችንን በዛት ሳይ መለከት በመረት በቸርነቱ ተጠብቆ በአጥያት በርኩ ሰትከባከነው ዘመናችን ላይ ጭንቀን በድሚያችን ላይ ለነሳ ጨምሮ በዚህ ወንጌል ማዕድ ዙሪያ ተሰባስበን ቅዱስ ቃሉን እንድንማማር ስለረዳን ስላቆየን ስሙ የተበሰገነ የተባረከ ይሆን የባህሪያችን መመከያ የአዲስ ኪዳን ኪሮብ እግዚአብሔርን ያየንባት መስታወታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ባከበራት የክብር መጠን ከፍጦራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ለሰማጠራሯ ክብር ይሁን ረዴ ተግዛብሔርን አቃሽ በማድረግ ያንደበት አጥያት በሚል ርዕስ የጀመርነው ትምርታችንን ክፍል 3 እንቀጥላለን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወቀትና ጥበብን ይገልጽልን አንደበታችን እግዚአብሔር አምላካችን የሰጠን ያለ ምክንያት አይደለም በርካታ ለንሰራበት የምንሰራ የተቀደሰ ስራ አለ ኛ ክርስቲያን እንደመሆናችን መጠን በርካታ ለንሰራቸው የሚገቡ የተሰጡን አሳይመንቶች አሉ። ይህንን አስመልክቶ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልክቱ ምዕራፍ 2 ላይ መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ይለናል። መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራኔው ኮረብታ ላይ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ በአዳም በኩል የመጣውን እርግማን በመስቀል ሞቱ ጠርቆ ከመንገዳችን ያሰገደውና ነጻው ጥቶ አባ አባ ብለን የምንጮበት የልጅነት መንፈስ የተሰጠን ስራ አንድን ስራ ነው ስራ ከምን ሰራባችሁ አሳቶቻችን መካከል ደግሞ አንደኛው አንደበታችን ነው አንደበታችን ብዙ የተባረከ ስራ እንድንሰራበት ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠን ስጦታ ነው ይህን ስጦታ በአግባቡ አክብሮ መያዝ ይህን ስጦታ ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት መጠቀምና እግዚአብሔር እንደስ የሚያሰኘውን ስራ በዚህ በተሰጠን ህዋስ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ስራ ተጠንቅቀን መስራት የሁላችን ክርስቲያኖች አላፊነት ነው አንደበታችን እግዚአብሔር የሚከብርበት እንዲሆን መጥጋት አለብን ለዚህ ነው ዳዊት እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰራበት የሰጠው ህዋስ መሆኑን ስላወቀ እግዚአብሔር አምላክ በንጽህና የሰጠው ነዋስ በንጽህና ተብቆ ለእግዚአብሔር ለማስረከብ መሻቱን የገለጠው በጸሎት መንፈስ ነው ጌታ ወይላ አንደበት የጠባቂያ ኑር ዳዊት አንደበቱን እግዚአብሔር እንዲጠብቅለት የጠየቀው ለምን እንደነ ሚል ጥያቄ ምን አልባት በሊናችን ቢነሳ ሃጢያትና አርኩሰት በአንደበቱ እንዳይወጣ እግዚአብሔር አንደበቱን ከሰጠበት ዓላማ አፈንግጦ አንደበቱ እግዚአብሔርን ለማሳዘኛ መሳሪያ አድርጎ እንዳይጠቀምበት ለመጠንቀቅ ስለፈለገ ነው ሁላችንም አርኩሰትን በአንደበት እንዳይወጣ ሸካራ ቃል ከአንደበታችን እንዳይወጣ መጻፍ ቅዱስ ይነግረናል ያስተምረናል ብራሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 29 ላይ ከቶ ካፋቹ ክፉ ቃል አይውጣ ተብለናል ካንደበታችን ክፉ ቃል እንዲወጣ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቲያን የተሰኘ ነው አባ አባ ብለን የምንጮበት የልጅነት መንፈስ የተሰጠን ልባችንን ዙፋ ሰውነታችንን እንድንኳን አድርጎ እግዚአብሔር የሚኖርብን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሆነን ክርስቲያኖች በብጹም እኛ አንደበት ውስጥ በብጹም ክፉ ቃል ሊወጣ ይገባ ስለዚህም ነው በየለቱ ይወታችን ያ አንደበት አጥያታችን ከፍ ያለ እግዚአብሔርን የሚያሳዝኑ ሸካራ ቃል ካንደበታችን ይወጡ ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን እግዚአብሔርን መንፈስ ያሳዘንን ኃጢያትና አርኩሰት በሚነገረበት አንደበታችን የኪዳኑ እንደም ይያክፋፋል በነገር ሁሉ በኃጢያት መንገድ እየነጎድን ያለንበት ዘመን ስለሆነ ያን ለማስጠንቀቅ በአንደበታችን ከሚሰሩ ኃጢያቶች መካከል የመጀመሪያው የሆነውን ውሸት አይተን በዛሬው ትምርታችን ደግሞ ስድብን እናያለን እግዚአብሔር የማይከብርበት ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ ከመያሳዝኑ ተግባራት መካከል አንደኛው ስድብ ነው ከሰዎች አንደበት የሚወጣው ቃል በራሱ ሆነ በሌላ ሰው ህይወት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነ በተቻለ መጠን ከዚህ በፊት በነበሩ ትምርት ላይ ለማየት ሞክረናል ለዚህ ነው ያይቆም ምላስም አንደበት እሳት ነው በማለት የተናገረው ያይቆም መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር ስድስት ላይ ቅዱስ አባታችን ያይቆብ ስለ አንደበት አስከፍ ይገጽታዎች በሚገባ መክሮናል 
አንደ በተሳት መሆኑን አልደበቀንም አንደ በተሳት እንደመሆኑ መጠን በርካታ ሰዎች በአንደ በት በክፉ አንደ በት የተነሳ ተለብልበዋል መረቅ ሊጠግነው የማይችል ስብራት የደረሰባቸው በአንደ በት የተነሳ ብዙዎች ናቸው ተዳራቸው የፈረሰባቸው ጓደኝነታቸው ዶጋ አመድ ሆኖ እንዳልነበረው ሆኖ በትንትኑ የወጣው በአንደ በት በክፉ አንደ በት የተነሳ ነው ስለዚህ አንደ በት እኛን ብቻ አይደለም ሌሎችን ይጎዳል ሌሎችን ብቻ አይደለም ራሳችንንም ጨምሮ ይጎዳል በመጀመሪያው ክፍላችን አንደበታችን የሚወጣው ቃል የምንኖርበትን ዘላለምዊ ከተማ የመምረጥ አቅም እንዳለው መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ቃል በማንሳት ለምን አገር ወክረናል ስለዚህ ተናጋሪ ሆነም ለገገሩን የሚሰማው ያሸካራ ቃል በጆሮ የፈሰሰበትንም ሰው ጭምር ከአንደበታችን የሚወጣው ቃል እኔን ሁለቱ አካላትን ሊጎዳ ይችላል እንደገና ምን የተወለዱ ክርስቲያን ሁሉ ረጅም ጊዜ ቤተክርስቲያኖች በመቆየታቸው ብቻ ያደጉ ወይም የበሰሉ ናቸው ማለት አይደለም የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ታላቅ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ቢታይባትም ካባላቶቹ አመካከላ አብዛኞቹ ስጋ ማኝክ ሲገባቸው ገና ወተት በመጋት ላይ ያሉ ህጻናት እንደነበሩ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመጀመሪያ በጻፈላቸው መልእክቱ ላይ ገልጿል ለዚህም ነው ስጋዊ ክርስቲያኖች ብሎ የጠራቸው አምባ ለማደጋችን የተነሳ በዋሳቶቻችን አጥያትን እንሰራለን የክርስቲና የመጀመሪያው ደረጃ ተዋሳቶቻችንን ለእግዚአብሔር መለየት ስጋውን ቆርሶ ደሙና ፍሶ ነጻ ያወጣንን አምላካችንን በነገር ሁሉ በዋሳቶቻችን ፈጽሞ ደስ እንዲሰኝ የሰጠንን የሰውነት ክፍሎቻችን ሁሉ በፊቱ የተቀደሱ አድርገን ማቅረብ ብልቶቻችሁን ለእግዚአብሔር የተቀደሱ የእቃጦር አድርጋችሁ ለይ ይለናል ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህ ብልቶቻችን ተዋሳቶቻችንን ለእግዚአብሔር የማስባረክ ለእግዚአብሔር የመለየት እሱን የሚያስከፋ ስራ ከመስራት ተለይተን በንጽህናና በቅድስና እራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ እንድናድግባቸው መጣር ተጋርሎ ማለት ይሄ ነው ለምን ፈስ ቅዱስ ስራ አራሳችን አሳልፈን መስጠት ጌታ እንደዚህ የሚያሰኘው በፊቱ መባ አድርገን ለናቀርበው የሚገባ ብዙ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎችን ለማፍራት መጥጋት እጆቻችንን ከቅም ያይልቅ በአያሉ በእግዚአብሔር ፊት ለምስጋና መዘርጋት አንደበታችን ስድብና ውሸትን ከማዝነብ ይልቅ በአንደበታችን እግዚአብሔርን ለማመስገን የከንፈራችንን ፍሬ ለጸሎት በቆምንበት ሰዓት ለእግዚአብሔር በማቅረብ መለየት ተዋሳቶቻችንን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር መለየት ማለት ይሄ መጀመሪያው ነው የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ግን ተዋሳቶቻቸውን መለየት አቅጧቸዋል በነገር ሁሉ ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ ለማደግ ዘጊተዋል በዚህም የተነሳ ጠንካራ መብል መብላት ሲገባቸው ወተት መጋታቸው በህፃንነት ወራ ሊደረግላቸው የሚገባው ከንክብካቤ ከፍ ማለት ስላቃታቸው ስጋዊ ክርስቲያን ይያለ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይጠራቸዋል ስጋዊ ክርስቲያኖች ናቹ ያላቸው ምክንያት ሲገልጽ እርስ በርሳቹ ስለምትናናቁ ስለምትከራከሩ ስጋውያን መሆናቹ አይደለምን ይላቸዋል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ላይ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ አጻጻፍ ስጋዊ ክርስቲያን ካሰኛቸው ምክንያቶች መካከለ አንደኛው ካፋቸው የሚወጣው ጤናማ ያልሆነ ቃል ነው በዘመኑ ያለነው ክርስቲያኖች ካፋችን በሚወጣው ቃል መንፈሳዊ አቋማችን ይለካል ለክርስቶስ ኢየሱስ ያለን ፍቅር የሚለካው ወነቴ ነው መነግራችሁ ካንደበታችን የሚወጣውን ቃል ፈጽሞ በመጠንቀቅ ነው ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለን ፍቅር በልባችን ውስጥ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን መርሾማችን ልባችንን ዙፋን ሰውነታችንን እንድንቋር አድርጎ ኢየሱስ ክርስቶስ የታረደው በግ እንደሚኖርብን የምናረጋግጠው በንግግራችን ነው ሰው ወደ አፉ የሚያስገባው ነገር አያስነውረው ማያረክሰው የሚያረክሰው ከአፉ የሚያወጣው ነው ልቡ በመንፈሳዊ ዕቀት የተሞላ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚመላለስበት መንፈሳዊ ቃላት በልቡ ሰሌዳ ላይ የጻፈ ከሆነ ከአንደበቱ የሚወጣው ቃል ፈጽሞ ንጹ በመሆኑ ለክርስቶስ ኢየሱስ የተለየ ልቦ ነው ለጌታ ቤተ መቅደስ አድርጎ ያስረከ በመሆኑ በዚህ ይታወቃል ለጌታ ልባችን ያልተማረከ በተልቆ የፍቅር ዙፋን ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ያልተቀመጠ መሆኑን ደግሞ በምን ይታወቃል ካላችሁ በተደጋጋሚ እናሻለን በተደጋጋሚ እንሳደባለን በአንደበታችን የረከሱ ቃላት ይወጡ ዘመናችንን ሙሉ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን የኪዳኑ እንደም የሚያክፋፋ ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ ሊያጠፋ የሚችል እንዲያለውን የረከሰ ተግባር ላይ በጥናት ተሰማርተን እንገኛለን ስለዚህ ካፋችን የሚወጣው 
ጤናማ ያልሆነ ቃል ማንነታችንን በትክክል ይገልጣል በዘመኑ ያለነው ክርስቲያኖች ካፋችን በሚወጣው ቃል መንፈሳዊ አቋማችን ይለካል ብዙ ጊዜ በመንፈሳዊ ወታችን ባዶ ስነው መንፈሳዊ ነገር ሲያልቅብን መጽሐፍ ቅዱስ ከሰው ሰው ባሁ የሚናገረው በልቡ የተረፈውን ነው ይላል ስለሚል ባዶ ሆነው ልባችን ሌላውን የሚያንስ የሚገነባ ቃል ሊወጣ እንደማይችል ግልጽ ነው መጻሕፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ የሚያነብ ለዘወትር በእግዚአብሔር ፊት አደግድ ጎጆቹ ለምስጋና ዘርግቶ የከንፈሩን መስዋዕት የሚሰዋ ልቡንም በጌ ልቡ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሾመ ሰውነቱን ድንኳን ልቡን ዙፋን አድርጎ የሚኖርበት መንፈስ ቅዱስ መሆኑ ያር የሚያረጋግጥልን አንደኛው መንፈሳዊ መለኪያ ንግግር ነው እነዚህ ያሉ ነገሮችን የማያደርግ ሰዎች ሁሉ ክፉ ቃል እንጂ በጎ ቃል ካንደ በታች ያወጣም እርግማን እንጂ ምርቃን በፍጹም ማያውቃቸው ስድብን እንጂ ሰዎችን ማወደስ ስለ መልካም ነገራቸው ሊጠግን የሚችል በጸጋ የተቀመመ በጨው በጨው የተቀመመ በጸጋ የተዋጀ ንግግር ካፋቸው በፍጹም ሊወጣ ይችላል ሊወጣ ይችላል ስለዚህም ነው ስድብን በተመለከተ መጻሕፍ ቅዱስ ያለውን ሐሳብ መመርመር የሚያስፈልገው በነገራችን ላይ በዛሬው ክፍላችን የምንነጋገረው ስለ ስድብ ብቻ ሳይሆን ስድብ ሊመጣበት ስለሚችለው ስለመነሻው ምንጭም ጭምር ነው የምናወራው ብዙ ጊዜ የስድብ ቃል ካፋችን የሚወጣው በኃይለኛ ቁጣን እድየት ውስጥ ስንሆን ነው ስሜት በህይወታችን አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች መካከል አንደኛው እንደሆነ ይታወቃል የነንም ታላቅ ስጦታ የሰጠን እግዚአብሔር ራሱ ነው ስሜት እያንዳንዱ በህይወታችን ለነሆስ የሚገባ ንርምጃ እንድንደግመው የሚያደርገንን አይነተኛ መሳሪያ ነው ስሜትን የሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ስሜት ለህይወታችን አስፈላጊ በመሆኑ የተነሳ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሜታዊ የሆኑ ፍጥራን አድርጎ ይፈጠራል ስለዚህ ስሜት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ለንሰራ የሚገባውን ስራ ቀድሞ የሚያመለክተን መሆኑን ስናይ ስሜት የሰጠን እግዚአብሔር ስለሆነ ስሜት በራሱ አጥያት ሊሆን አይችልም ማለት ነው የስሜት ተቃሚነትና አስፈላጊነት እንደሚገባው ካል ተረዳን በአግባቡ ልንጠቀምበት አንችልም ደስ ሲለን መሳቅ የሚያሳዝነን ነገር ሲያጋጥመን ማዘን የሚያስደስተን ነገር ሲገጥመን መደንገት የሚያስፈራ ነገር ሲደ ሲገጥመን ደግሞ መደንገት የሚያስፈራ ነገር ሲያጋጥመን መፍራት ባንችል ኑሮ ለብዙ ክፉ ነገር የተጋለጥን ቦን ነበረ መናደድ ወይ መቆጣት ከስሜቶቻችን መካከል አንደኛው ነው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው በሚያስደስት ነገር ሲገጥመው ደስ እንዲለው በሚያስቆጣ ነገር ሲደርስበት ደግሞ እንዲቆጣ አድርጎ ስለሆነ መናደድ ወይ መቆጣት ኃጢያት አይደለም መቆጣት ትክክል አይደለም ወይ ማጥያት ነው እየተባለ ስላደግን በተቻለ መጠንቁጣችን በውስታችን ለመደበቅን ሞክር አለን ስሜት በራሱ በጎ ወይ ክፉ ነገር ወይ መጥፎ ነገር አይደለም ከሁለቱ ገለልተኛ ነው ተወዳጆች ስሜታችንን እግዚአብሔር ስለሰጠን ስሜት በራሱ ኃጢያት ነው የሚል ሰው ካለ እግዚአብሔር ስተት እንደሰራ አድርጎ የተናገረ ሰው ነውና ዓለም አወቁ እንዲያለውን ቃል ከልቦ ነው እንዲወጣ ባፉም እንዲፈስ ማድረጉ በእውነት የሚገርም ነገር አይደለም ስሜታችንን የሰጠን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አምላካችን ከሰጠን ስሜቶች መካከል አንደኛው ደግሞ ቁጣ ነው ቁጣ በራሱ ስጦታ ነው መቆጣት ያለብንን ቦታ ለመለየታችን ነው እንጂ በትክክል መቆጣት በራሱ ኃጢያት ሊሆን በፍጹም አይችልም ምክንያቱም መጻሕፍ ቅዱስ ስለ ቁጣ ሰፋ ያለ ትምርት ሲነግረን ሲያስተምረን የማናነሳቸው ንጥቦች ሁሉ ቁጣን ኃጢያት ካደረግ ነው የሚቆጡት አካላት በራሱ የተለዩ የተለዩ አድርጎ ስላስቀመጣቸው በዚህ ነገር ላይ መደናገር ይገጥመናል መደናገር ይቀጥመናል ስለዚህ ቁጣ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ነው እናውቅም ባናውቅም ማንኛውም አይነ ስሜት በህይወታችን ውስጥ ያለውን ጥማት ፍላጎት ገላጭ ነው ለምሳሌ ሲርበን መብላት እንዳለብን የራስ ስሜታችን ይነግረናል የህመም ስሜት ህክምና እንደሚያስፈልገን ይገልጽልናል ነጭ ስሜቶችላ ብለን ማስተካከል ማስተካከል ባናስተካክላቸው ሲርበን ዛን ብላ ሲ ሲደክመን ባናር በራሳችን ላይ የመጣውን ጉዳት እንደማናስተካክለው ግልጽ ነው የራስ ስሜት ውስጥአችን እንዲፈጠር እግዚአብሔር አምላክ የን ስጦታ ባይሰጠን ኑሮ ሁላችንም ለብበሉ ህፃናት የራሃብ ስሜታቸውን በትክክል ሴንስ ስለማያደርጉት በትክክል ሰው ተከታተሎ ካላበላቸው ሰውነታቸው ደግሞ ተዝለፍ ልቦ ሊወድቁ ይችላሉ። የህመም ስሜትና የድካም ስሜት ሰውነታችን ላይ ሲሰማን ወዲያውኑ ለዛ የሚወሰው ደው መፍቴር ምጃ ንወስዳለን። ይህ ስሜት ግን ባይሰማን ኑሮ በሽታው በራሱ ስሜቱ ሳይሰማን ገዝግዞ ይገለን ነበረ። ስሜቱን በራሱ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን አስቀድመን ማድረግ የሚገባንን ነገር እንድናደርግ መልእክት ያስተላልፉልን ዘን እግዚአብሔር አምላክ በሚገባ ስሜታችን አደረ አይቶ በሰውነታችን ውስጥ እንዳስቀመጠ በዚህ እንረዳለን። እግዚአብሔር አምላክ ከሰጠን ስሜቶች መካከል አንደኛው ደግሞ ቁጣ ነው። 
ስለዚህ ቁጣ ምንድነው ብለን ማንሳት ይገባናል ምክንያቱም ሰዎች ሲቆጡ ነው የሚሳደቡት ቁጣ በሰውነታቸው ውስጥ በመፍላቱ የተነሳ ሰዎች ያስቀይሟቸው የማይገባ ነገር ሲያደርጉባቸው በህይወታቸው ውስጥ የማይጠቅመውን ነገር አድርገው የነሱን መብት ሲወስዱ የሚፈልጉትን ነገር ሲያሳጧቸው ክብራቸውን ሲነኳቸው በተለያየ ምክንያት ይቆጣሉ ከተቆጠ በኋላ የቁጣቸው መልስ ነው ብዙ ጊዜ ስድብ የሚሆነው ስለዚህ ምን እንደመጻፍ ቅዱስ አስተምሮ ቁጣ ምንድነው የሚለውን ነጥብ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው በእያስባለሁ ቁጣ ምን እንደሆነ በደንብ ለመረዳት አዲስ ኪዳን የተጻፈበትን የግሪክ ቋንቋ ምን እንደሚል ማወቅ ይጠቅማል። በአንደኝነት የአዲስ ኪዳን አብዛኛው የመጽሐፍ ቅዱስ የአዲስ ኪዳን ክፍሎች የተጻፉት በግሪክ ቋንቋ ነው። የግሪክ ቋንቋ ቁጣን እንደምን ባለ አግባብ ይገልጣው እንደነበረ በተወሰነ መልኩ ማየቱ ቁጣን የበለጠ ለማብራራት ቁጣ ከዚህ በኋላ ለምንናገርለት ነገር የቋንቋ መሰረቱና ዳራው ምን እንደሆነ መረዳቱ በጣም አስፈላጊ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ቴሞስ ይለዋል። በግሪክ ቋንቋ ቁጣን ሲገልጠው አንድ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ለምሳሌ ኦሪት ይቅርታ የኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 31 እና ገላቲያ 5 ከቁጥር 2 ላይ ያሉትን ቁጣን የተመለከቱ ቋንቋ ቁጣን የተመለከቱ የእግዚአብሔርን हिसाब ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ሲገልጣቸው ቴሞስ የሚለውን ነው የተጠቀመው በዛ ሰዓት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ላዋሪያት ዮንጌልን አገልግሎት አደረ አበሰጣቸው ጊዜ በአለም ላይ በከፍተኛው ኔታ ተስፋፍቶ የነበረው ቋንቋ የግሪክ ቋንቋ ነው አብዛኛው የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍቶች የተጻፉትም በግሪክ ቋንቋ የሆነው አብዛኛው ሰው ዛሬ እንግሊዘኛ በየትኛው ማገር ሄደን መግባቢያ እንደሚሆነን ሁሉ ሐዋርያትም በነበሩበት የስብ ከተን አገልግሎትን ለመስጠት ሲወጡ በአብዛኛው ሰው ይጣቀመበት የነበረው ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ቋንቋ በመባል የሚታወቀው ማን ነበር የግሪክ ቋንቋ ነው ጽር ማለት ነው ስለዚህ ቁጣን ሲገልጠው ቶሞስ ይለዋል እ ኢቶሞስን የቁጣ አይነት በተወሰነ መልኩ ከሌሎች የቁጣ አይነቶች የሚለየው ስርዓት የጎደለው ሁከት በስሜት መገንፈል ድንገት መፈንዳት ማለት ነው ኃይለኛ ቁጣን መግለጫ ነው የተቀደሰ ነገር የለውም በዚህ የቁጣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቶሞስ ብለው ሐዋርያት ቁጣን ሲገልጡት የረከሰ የቁጣ አይነት ነው ቁጣው በራሱ ስሜት ቢሆንም ስሜቱ የሚገለጥበት አግባብ ግን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች እንድናደርገው ከሚመከረው በተቃራኒ የቆመ ሰይጣንን ማገልገያ መስመር እንጂ ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳዝ የሚያስደስት የቁጣ አይነት አይደለም ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ኦሮጅ የሚለው ቃል ነው ይሄ ደግሞ ቅሬታን የሚገልጽ ነው ማለት በውስታችን ቁጣው ሲነሳ ውስታችን ቅራኔ የሚፈጠር ውስታችን የሚመላለሱ በርካታ እንዲያርጎኝ እኮ ነው እንዲብሎኝ እኮ ነው ብለን እንድናስብ የሚያስገድድ የቁጣ አይነት ነው የመጨረሻው ቁጣ ሶስተኛው ቁጣ በአግባቡ መጠቀም ማለት ነው የተቀደሰ ቁጣን የሚገለጠበት አግባብ ደግሞ በሐዲስ ኪዳን ውስጥ ያሉ የቁጣ አገላለጾች በግሪክ ቋንቋ ስንጠቀ ሲጠቀሙ አባቶቻችን የተቀደሰ ቁጣንም ደግሞ የገለጡበት አግባብ እንዳለ ማስተዋል እንችላለን ቁጣ አይነቶች አሉት በነገራችን ላይ እኛ የተቆጣን በመሆናችን የተቆጣ ሰው በአራት መንገድ የተቆጣበትን አግባብ ላይገነዘበው ሊገነዘበውም የሚችልበት አግባብ አለ ይሄንን ሊቃውንቱ ሲያስቀምጡት የመጀመሪያው የተቆጣ ሰው መቆጣቱን ራሱም ሆነ በአካባቢ ያሉ ሰዎችም በግልጽ አያውቁትም ቁጣው የተደበቀ ነው ከራሱም ሊሆን ይችላል ከአካባቢው ሰዎችም ሊሆን ይችላል እሱን ከሚያቁት በተቆጣ ሰዓት ከነበሩት ሰዎች እንኳን የሱን ቁጣ እራሱም የማያቀበት አጋጣሚ ይፈጠራል አነጋራችን ላይ ስለ ቁጣ የምናወራው ያለ ምክንያት አይደለም ቁጣ መሰረቱ ለበርካታ ሰዎች የስድም ምክንያት ስለሆነ ነው ለመሳደባችን ምክንያት አድርገን የምንጠቅሰው ቁጣን ነው ስለተቆጣው ስላስቆጣኝ ክፉ ነገር ስላደረጉብኝ እንዲህም እንዲያም ስለተፈጸመብኝ በላይቴ ላይ ተናደጀ በመቆጣት የተነሳ ነው ተሳደብኩኝ 
እንዲያለ ክቡ ቃላት እንዲያለ የረከሰ ሐሳብ ያለባቸው ንቃላት በአንደበት የየተሽ ጎደጎዱ የወጡት በመቆጣጥ የተነሳ ነው ብለው ለመሳደባቸው ምክንያት አድርገው ቁጣቸውን የሚገልጹ ሰዎች ብዙ ስለሆኑ ነው ስለ ቁጣ በስድብ ያንደበት አጥያት አማካኝነት ያነሳ ነው ያለ ነው ከዚህ መሰረትነት ላይ ነው ሁለተኛው ለተቆጪው ግልጽ ሆኖ አካባቢ ባሉ ሰዎች ግን ያልታወቀ ቁጣ አለ የዚህ ሰው ፍልስፍና ዋጋብ ያስከፈለኝም ከሁሉም ሰው ጋር በሰላም ንኑር ብሎ ቁጣውን እፍን አድርጎ የሚኖር ሰው ደግሞ አለ እሱ ራሱ እንደተቆጣ ያውቃል ማህበረሰቡ ግን እንደተቆጣ አያውቁ ምክንያቱም ቁጣውን አፍኖታል ምክንያቱም ቁጣውን በውስጡ አስቀርቶታል ብቆጣና ክፉ ነገር ምናገር ከማህበረሰቡ ጋር በሰላም የመኖር አቅሜን አጣለው ለሚያልፍ ቀን የማይያልፍ ቃል መናገር የለብኝም ብሎ ቁጣውን በውስጡ አፍኖ ራሱ ቁጣውን ያውቃል ማይበረሰቡ ግን አያውቀው ሶስተኛው በሁሉም ዘንድ ጉልጽ ኖ ለተቆጩ ግን ግልጽ ያልሆነ ቁጣ አለ በአካባቢው ማይበረሰብ ዘንድ ቱግ ቱግ ብሎ ሲናገር ጾክ ጾክ ብሎ ያልተገቡ ቃላቶችን በማውጣቱ የተነሳ እንደተቆጣ ሲገባቸው እሱ ግን አልተቆጣውም ብሎ የሚከራከር እራሱ ቁጣውን የማያውቀ ደግሞ የቁጣ አይነት አለ አራተኛው መቆጣቱ በራሱ ሆነ በአካባቢው ያሉ ሰዎች ያልታወቀ ቁጣ ይሄኛው ከሌሎች ሁሉ የበለጣ አደገኛ ቁጣ ነው ውስታችን የበቀለን ስሜት ከመፍጠር አንጻር ከሰደብ የሚያየለ ሌላ አጥያት እንድንሰራ የሚገፋፋን የቁጣ አይነት ነው በተለያየ መንገድ ቁጣ አለ መሸፈን ወይም እንደ ሌላ አድርጎ ለማሳየት ጥረት እናደርግ እንጂ ለተቆጪ ሆነ በአካባቢው ላሉ ሰዎች ግልጽ ሆኖ ባይሆንም ከቁጣ ነፃ የሚሆን ሰው ግን ማግኘት አንችልም ሁላችንም ምን ቁጣ አለ ክርስቲያን ስሜት የሌለው ሮቦት ፍጥረት አይደለም ሁላችንም ስሜት ሌላው ሰው ስሜት እንዳለው በክርስቶስ ኢየሱስ አመነን አባባ ብለን የምንጮበት የልጅነት መንፈስ የተሰጠን እኛ ክርስቲያኖችም ይሄ ቁጣ ከሌሎቹ ስሜት ጋር አብሮ ለሰው ልጆች የተሰጠነው እናኛም ጋር አለ እኛ ከአለም ሁሉ የምንለየው ቁጣችንን የምናስተናግደው እንደዚያብየር ቃል በመሆኑ ነው ስለ ተቆጣና አጥያት አንሰራ ስለ ተቆጣና አጥያት ለመስራትም በፍጹም ቁጣችንን ምክንያት ማድረግ የለብንም የሚያስቆጣ በርካታ የሆነ በደል በላያችን ላይ ቢጫ ንብን ሰዎች ክፉ ቃል እየተናገሩ ውስጣችን ያለውን ቁጣ እንኳን ቢቀሰቅሱት እኛ አላስቆጡን ሰዎች የምንሰጠው ተግባራዊ ምላሽ በቃል እግዚአብሔር ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ነው እንጂ ቁጣችንን መሰረት አድርገ ለኃጢያት ተጋለጥኩኝ ብሎ ምክንያት ማማኘት በብጹም አንችልም ሁላችንም ፍቶት የመፈጸም መሻት ያለው ስሜት ውስጣችን አለ ፍቶት የመፈጸም መሻት ያለው ስሜት ውስጣችን እግዚአብሔር ስላደረገ ዝሙት የሰራውት ይሄን ስሜት መሰረት አድርጌ ነው ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ምክንያት የሚሰጥ አንድ ሰው እንደሌለ ሁሉ ቁጣ ውስጥ የተፈጠረው እግዚአብሔር ሰጥቶኛልና ሰው ወይ ስላስቆጡ ይተሳደብኩኝ ክፉ ቃል የተናገርኩት ከዚህ ሁኔታ አንጻር ነው ብለ ምክንያት ማማኘት በእግዚአብሔር ፊት አንችል ቁጣችንን በእግዚአብሔር ቃል መግዛት ቁጣችንን እንደእግዚአብሔር ቃል መስመር ማሳየት እግዚአብሔር አምላክ የሚጠላው እግዚአብሔር አምላክ የማይወደው ለቤዛ ቀን የታተምንበት እንቅዱሱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳዝነው የኪዳኑ እንደም የሚያክፋፋው እንዲያለው መጥፎ የሆነ ቃላት ካንደበታችን ፈሶ እግዚአብሔርን እንዳናሳዝን ቁጣችንን በእግዚአብሔር ቃል እንቆጣጥረዋለን ማለት ክርስቲና የሚገለጠው ስሜታችን እንደመጣ መገንፈል ስሜታችን እንደመጣ መፈንዳት ስሜታችን እንደመጣ ክቡ የሆኑ ቃላቶችንና ሌላም ተግባራዊ የሆኑ አጥያቶችን ወደ ድብደባ ጥርስ ወደ ማውለቅሰውን ወደ ማድማት የመሄድ አስማሚያን በቃለ እግዚአብሔር መግታት ማለት ነው ክርስቲና ይሄ ነው ታዲያ ይሄንን ካልን ቅዱስ ቁጣ ይኖር ይሆን የሚል ጥያቄ ሊናችሁ ውስጥ እንደተፈጠረ አልተራጠረ አዎ አለ መጻሕፍ ቅዱስ ከማንኛውም ሰው የበለጠ ተቆጪ ሆነው የምናያቸው እግዚአብሔርና ሰይጣን ነው ሰይጣን በጥፋት ላይ እግዚአብሔር ግን ጽድቅን በሚመለከት ጉዳይ ላይ ይቆጣል ፍጹም ጻድቅ የሆነው እግዚአብሔር ሲቆጣ ማያታችን ጥያቄ የሚፈጥርባቸው አንዳንድ ሰዎች እንደሚኖሩ የታወቀ ነው ትክክለ ያልሆነ ነገር ሲያይ ወይ ሲያጋጥም ቁጣውን በትክክል ይገልጻል እግዚአብሔር አምላክ ዳዊትም ስለ ቁጣው ስለ እግዚአብሔር ቁጣ ሲናገር እግዚአብሔር አምላክ በኃጢያተኞች ብለው ብለው መክሯቸው አስመክሯቸው በብጹም ወደ ጽድቅ ለመመለስ ፍቃደኛ ያሎኑት እነ ፈርዖንን የመሰለ ኃጢያተኞች ላይ ይቆጣል የእግዚአብሔር ቁጣ ደግሞ ማምለጫ ዋሻና ታዛ የለው እግዚአብሔር ከተቆጣብን ማንንም ከእግዚአብሔር ቁጣ ሊከለለን የሚችል ማንንም ማካለ የለም 
እግዚአብሔር አምላክ በሰዶም እና በጎመራ ላይ ተቆጥቷል እግዚአብሔር አምላክ እንደነዚህ ያለውን ኃጢአት በሚሰሩ በኖ ዘመን በነበሩ ኃጢአትን እንደ ከስካዝዋ በሚጨልጡ በነዛ አካላት ላይ እግዚአብሔር አምላክ ተቆጥቷል ቁጣው እግዚአብሔር አምላክ የታወቀ ነው እግዚአብሔር ቁጣውን በተመለከተ መዝሙር 7 ከቁጥር 11 ላይ ዳዊት እንዲላል እግዚአብሔር ኡነተኛ ፈራጅ ነው ሁሉ ጊዜ አይቆጣም ይላል እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ ብቆጣ ኑሮን ይናና አንተ እኔዚህ ቁም የምናገር እና አንተ ደሞ በእያላችሁ በቱናችሁ የን ስብከት መስማታችሁ ነበር እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ አይቆጣም ማለት ደግሞ አንንንድ ጊዜ ይቆጣል ማለት ነው አዎ ኃጢአ ጽዋ ሲሞል እግዚአብሔር ይቆጣል የሰው ልጆች ወደ ጽድቅ መንገድ እንዲመለሱ የተሰጣቸውን እድሜ ለንስ አለም ተጠቀማቸውን ባየ ጊዜ ይቆጣል ያብየር አምላክ ኃጢአት እለት እለት እየፈጸመን የኃጢአትን ጥጦ ስንጠባ የምንኖር ኃጢአትን እንደ ከስካዙ አይምን ጨልጥ ሰዎች በጀመር ነው ኃጢአት መንገር ለዓለም መለስ ጨክነን ልባችን ሲደነድን እግዚአብሔር አምላክ ይቆጣል ይሄ ብቻ አይደለም ቅዱሳንም ይቆጣሉ እ ቅዱሳን ይቆጣሉ ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው የነበረ ሙሴ ህዝቡ ታዎት ሲያመልኩ በማየቱ በማየቱ የተነሳ እጅግ በጣም ተቆጥቷል 40 ቀን እና 40 ሌሊት በሲና በራሃ ላይ እግዚአብሔር አምላክን ይያገለገለ የሕጉን መጻሕፍ የሚያስፈልገው ንቀት ከእግዚአብሔር እየገበየ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ የነበረው ሙሴ 40 ዘመና 40 ቀን እና ሌሊት ሙሴ ከሄደበት እስኪም መለስ መታገስ ያካታቸው እስራኤላውያን አሮንን አስጨንቀውና አስገድደው ታዎት እንዲሰራላቸው ካደረጉ በኋላ በዝሙት አስረሽምቹ ዳንኪራ ኃጢያትና አርኩሰትን ሲፈጽሙ ለእግዚአብሔር የሚገባውን የባህሪ ስግደት ለሌላ አይን ይያለው ለማያይ ጆሮ ይያለው ለማይሰማ አፍ ይያለው ለማይናገር ለጣዎት ሲሰጡ ሲያይ ሙሴ ተቆጣ ወዲያውኑ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ ለእስራኤላውያን ሊሰጣቸው የነበረው ትዕዛዛት አስርቱ ትዕዛዛትን በጣዎቱ ላይ ጣለው ጣዎቱ አጥፍቶ ከእግዚአብሔር ሙሴ ተቀበለው ጽላትን በዛ ሰዓት ጠፋ እሱ ብቻ አይደለም ሙሴ ብቻ አይደለም ቅዱሳን እንደሚቆጡ ምሳሌ ሊሆነን የሚችል ቅዱስ ጳውሎስም ተቆጥቶ እንደነበረ መጻሕፍ ቅዱስ ይነግረናል ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈሴ ተቆጣው ይላል ይሄ ብቻ አይደለም ለምን ቅዱሳንን ብቻ አንተክሳል በባህሪው እግዚአብሔር የሆነ ዓለምን ከመፍጠሩ በፊት የነበረ አልፋ ዓለምን አሳልፎ የሚኖረው ኦሜጋ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት የሰው ልጆች በአዳም ምክንያት የገቡበት ማጥ ጎትቶ ሊያወጣ በመስዋዕትነቱ እኛ ነጻ ሊያወጣን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ በነበረበት በዚያ ወራት ስለሱ የተጻፈውን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 ላይ እንዲህ ተብሎ እናነባለን ኢየሱስም ስለ ልባቸው ድንዛዜ አዝኖ በዙሪያው ያሉትን በቁጣ ተመለከታቸው ኢለና እግዚአብሔር የሚቆጣ መሆኑን ካመነን ቁጣ በአግባቡ እስከሆነ ድረስ ሁልጊዜም ልክ አይደለም ማለት አንችልም ቁጣ የተቀደሰ ቁጣ አለ ሙሴ የተቆጣው ተሰደብኩኝ ብሎ አይደለም ቅዱስ ጳውሎስ የተቆጣው ክብሬን ነኩት ብሎ አይደለም ለኔ የሚገባኝን ነገር ቀሙኝ ብሎ አይደለም እንደዚህ ያለ ነገር ለኔ የሚያስፈልገው ነገር ዓላሙ አሉልኝም ብሎ ለጥቅሙ አይደለም ሙሴ የተቆጣው ቅዱስ ጳውሎስም የተቆጣው ስጋዊ ስለሆነ ሐሳብ አይደለም ለእግዚአብሔር ካላችሁ ቅናአት የተነሳን የተቆጣት ቁጣችን ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ሲስማማ ሁልጊዜ ቁጣ ኃጢያት ነው ማለት አይደለም ታዲያ የቁጣ ምክንያቶች አሉ እኛ የምንቆጣው ግን ለመሳደብ የሚያደርሰን እንዲያለ ቁጣ የተቀደሰ ቁጣ አይደለም ባንደበታችን እግዚአብሔርን እንድንበድል ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን እግዚአብሔር መንፈስ እንድናሳዝን የሚያደርገን ቁጣ ግን ከቅዱሳኑ ጋር ህብረት ያለው ቁጣ አይደለም ምን ቆጣባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ የመጀመሪያው የቁጣ ስሜት በተፈጠረው ከእግዚአብሔር የተሰጠ ቢሆንም ሊያስቆጣን የሚችሉ ልዩ ልዩ ምክንያቶች አሉ መብታችን የተገፋ ሲመስለን እንቆጣለን በህይወታችን እርካታ ስናጣን እንቆጣለን ዓላማችንን የሚያጨናግብብን ነገር ሲያጋጥመን እንቆጣለን ተቃቅን ሆነ ታላላቅ አንዳንድ የሚያስቆጡ ነገሮች ሲያጋጥሙልን እንቆጣ እንችላለን ሰዎች ያልተረዱ ሲመስለን የተበቀነውም ነገር ሳናገይ ስንቀር የስሜት መታወክ ሲደርስብን እንቆጣለን አብዛኞቻችን ስለ ቅድስና ብለን ከመንቆጣ ጊዜ ይልቅ የማንፈልገውን ነገር ባለማግኘታችን የምንቆጣበት ጊዜ ይበልጣል ቁጣችን በአግባብ በመግለጽ ፈንታ ለመደበቅ የሚሞከሩ ወይም በምንም አይነቱ ኔታ ቁጣችንን መግለጽ አለብን በማለት ኃጢያትና አርኩሰት ወይም ደግሞ ስድብ 
ቆሻሻ የሆኑ ቃላቶች ካንደ በታችን ይወጣሉ ቆጣችንን ምክንያት በማድረግ የወደለበንን ነገር ለማስታገስ እፊታችን የቆሙትን ወይም ደግሞ ክፉ ያደረጉብን ወይም ክፉ ያደረጉብን መስሎ የተሰማን ሰዎች ላይ እንደ መብረቅ እንጨዋለ ክቡ የሆኑ ቃላቶች ካንደ በታችን በመውጣት የሰዎችን ሊና እና ደማለ ቅስማቸውን እንሰብራለን ሊተገን የማይችል ስበእናቸውን የማውረድ ዘመቻ ከአንደ በታችን በወጡ ቃላቶች የምናሽ ወደጉደውና ማንነታቸውን ፈጽመንም ሽክሽክ የምናደርገው ተቆጣን በማለት በማይረቡ የቁጣ ምክንያቶቻችን ነው ሙሴ ተቆጣው በእግዚአብሔር ፊት አወትን በማምለክ የተነሱትን እስራኤላውያንን በመቃወም ነው የእግዚአብሔርን ክብር እንዴት ለጣው ተሰጣላችሁ ብሎ ነው በዛ ከተማ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ያደረጉትን ነገር ሲያይ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብ እግዚአብሔር አምላካችሁ የከፈለላችሁን ዋጋ ባለማወቅ በኃጢ ያዘመ በኃጢ ያት ሜዳ ላይ ሽምጥ ሲጋልቡ ያያቸውን ሰዎች ነው የተቆጣው እኔና እናንተ ምን ቆጣው ግን የዚህ ዓለም ነገር ጎደለብን ብለን ነው ከተቆጣን በኋላ መብረቅ የሆነ የስድብ ቃላት ካንደ በታችን የሚወጣው የሰዎችን ቅስም የምን ሰብረው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ቆሻሻ የሆኑ ቃላቶች የሚወጣ ቁጣን መሰረት አድርገን ነው ስለዚህም ነው እግዚአብሔር አምላክ በአንደ በታችን ከሚወጣው ኃጢያት የተነሳ አንደ በተሳት ነው ብሎ በያይቆ ብላ ያድሮ የነገረ አንደ በተሳት ነው ብዙ ሰዎች ለብልባል ነፍሳችንን ከአምልኮ ተ የምትፈጽም ሆነ አምልኮ ተ እግዚአብሔር በዜሮ የሚያባዛ ያንደ በታጢያት የረከሰውን ተግባር በእግዚአብሔር ፊት እንደዚህ ምን ሆነ ነው ዞቻችን ስሜታችንን መቆጣጠር አቅቶን እንደ ወንጌል ቃል መመላለስ ያልቻለው ቆጣችን አግባብ ያለው ቁጣ ስጋዊ የሆነ ቁጣ ስለሆነ አግባብ የሌለው ስጋዊ የሆነ ቁጣ ስለሆነ ስለዚህ ስድብ አጥያት ነው ለመሳደም ምክንያት የሚሆነን ደግሞ ቁጣችን ነው ለመሳደም ምክንያት የሚሆነን ውስጣችን ተሰበረ ብለን ስናምን ነው ለመሳደም ምክንያት የሚሆነን ደግሞ መብታችን የተገፋ ሲመስለን ነው በህይወታችን እርካታ ስናጣ ነው አላማችን የሚያጭናግብ ነገር ሲገጥመን ነው ነዚህ ሁሉ ነገሮች የክርስቶስ ኢየሱስ የመከራ መስቀል ተሸክመን ታግሰልና አልፋቸው ሲገባ አንደ በታችንን በክቡ ቃል ሞልተን የስድም ማአት በላይ በደለን ብለን በመናስበው ሰው ላይ የምናዘንብበት አግባብ የሚፈጠረው በክርስቶስ ቃል ስላልጠነከረ ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ ለማደግ ስላልጨከነ የመከራውን መስቀል ለመሸከም ፍላጎት ስለሌለን ደረታችን ይቅላ ወዳችን ይሙላ የማለት ስጋው ያስተሳሰብ ስለወረረ በነገር ሁሉ ክርስቶስ እንደ ስለማሰኘት መከፈል ያለበትን ዋጋ ለመከፈል ፍጹም ዝግጅቶ ዝግጅቶይ ስላልሆነን ነው ከሆነ በክቡ ክርስቲያን መቃወም አይችልም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራኒዮ ኮረብታ ላይ ስጋው አልቆ ቀራኒዮ ኮረብታ ላይ በአምስቱ ቀናዋ ተመስቀል የቸነከሩት ሊቶ ስትራ ላይ ስጋው አልቆ አጥንት ውስጥ ይታይ ድረስ የገረፉት የሾዓክ ሊል ያቀናጁትን እርቃኑን የሰቀሉትን ሰዎች ወዲያውኑ እኛ ከመስቀሉ ቃል እንማርዘን አባቶ የሚያደርጉትን አያቆምና ይቅርበላችሁ አለ ለሚበድሉን ሰዎች እንኳን የሰደብ ቃል መናገር ለክርስቲያን አይገባ አርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው ክርስቶስን እንድመስል እናንተ ኔን ምሰሉ ብለዋል ቅዱሳንን እንድንመስል ተጠርተናል የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩአችሁ ነው አንኖቻችሁ አስቡ የኑሯቸውን ፍሬ የተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው ተብለናል ቅዱስ ስቲፋኖስ አንዳች ባልበደለው በደል ባናቱ ላይ እንደበረዶ ዲንጋይ ሲያዘሙበት ጌታ ወይ እነን ሰዓቲያት አትቁጠርባችሁ አለ አልተበደለው ሆኖ አይደለም በነጽና ቆሞ ስለነሱ ምረት የለመነው አስቆጡን ብለን የምናስባቸውን ሰዎች ሽታ ሚሊዮን ምንሳደብ ሆነ በቅዱሳን መንፈስ አልተዋጀን ማለት ነው ክርስቶስ ኢየሱስን ለመምሰል አልተዘጋጀንም ማለት ነው የስድብ ቃላት በጣም ይገርማል በዚህ ዘመን ማንነሳደቦ ስድብ አለ ያጠፋው ሰው ሌላ እኛ ግን ምን እንሳደበው ያጠፋውን ሰው እናት ነው እናት እንደዚህቱን ብሎ አሁን መልቶ የንትን ልጅ ብሎ አሁን እኔ በዚህ በተቀደሰ አገልግሎት ላይ እንዴ ያሉ የረከሱትን ቃላት የመናገር ፍላጎት ስለሌለ ነው እንጂ ስድቦቹን እየጠቀስን ብንነጋገር ብዙዎቻችን ለዘወትር የምናነሳቸው ስድቦች ናቸው ክርስቲያኑን እንሳለ ጌታን ያመለክኑን እንሳለ አባ ብለን እግዚአብሔርን የመጥራት መብት ተሰጥቶን ሳለ በክርስቶስ ኢየሱስ በዛነት በደሙ ነስተን እለት እለት በቤተክርስቲያን እየኖርን ሳለ እንዲያሉ በረከሱ ስድቦች ግን የተሰጠነ 
ለቤዛ ቀድ የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ እናሳዝናለን በጥምቀት በስጋው ደግሞ ያገኘነው ንጽህና መልሰንና ሳድፋለን አድረን ቃሪያ ታጥበን ጭቃ የምንሆን ብዙዎች ነን ባንደ በታችን እግዚአብሔርን ምንበድል የስድም መንፈስ የሞላብ ላውሬውም የስድም መንፈስ ተሰጠው ይላል ካውሬው ጋር ህብረት ያለው ሰው ብቻ ነው የሚሳደበው እኛም ማለም ይሰድቡን ሰዎች እንድንባረክ ነው የተጠራ ነው ስለዚህም ነው ስድባት ያት ነው ቁጣን መሰረት አድርገን እንኳን እንሳደብ እግዚአብሔር አምላክ ስለተቆጣችሁ ተሳደው አላለ ቁጣችንን በንጽህና ማያዝኛ ግዴታ ነው ስለዚህም ነው ስድባት ያት ነው የምንለው እንግዲህኛ ክርስቲያኖች ነን በነገር ሁሉ አንደ በታችንን ገስተን ተዋሳቶቻችን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ማዋል ግዴታችን ነው ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ እናድግ በነገር ሁሉ ከኛ ፍጹምነትን እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር አምላካችን ለኛ የሰጠን አንድ አደር አለ እኔ ቅዱስ እንደሆንኩኝ እናንተ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳ ነው ነው ብሎ ስለዚህ መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያስደስተው ነገር ነው እንጂ የሚያስከፋው ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ ሰልጥኖ ሊኖር በፍጹም አይገባ አንዳንድ ሰዎች ምናልባት የምንሰራውን አጥያት በመሸፋፈን ከሊና ወቀሳ ለመዳን በራሳችን ላይ የምንጠመጥመው በርካታ ነገር አለ ከነዚህ ነገሮች መካከል አንደኛውን በጥያቄ መልካ ነሳለሁ መሳደብ አጥያት ይሁን መሳደብ አጥያት የማይመስላቸው አንዳንድ ክርስቲያኖች እንዳሉ የታወቀ ነው መጋጨት በሰዎች መካከል ሁሉ ጊዜ ይኖራል በሐሳብ በመርጫ እስከ ተለያየን ድረስ መጋጨታችን አይቀርም በወደቀው ዓለም ውስጥ ከወደቀው ሰው ጋር እስከምንኖር ድረስ መጋጨታችን አይኖርም ያ ሐሳብ ልዩነት ያለበት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው እኛ የምንኖረው ከጻድቃን ጋር አይደል ታውቃላችሁ እቺ ምድር ላይ ቀማኛውና መጽዋቹ ዘማዊውና ድንግሉ አብሮ ይኖርባታል መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በክበበት ሰብቱ በግርማ መለኮቱ ሲመጣ ጻድቃንና አጣንን ፍየልና በግን በግራና በቀይ ያቆማል ያን ሰዓት ነው ወታችን ሁላችን የሚለያየው በዚህ ዓለም ውስጥ ግን سنኖር ሁላችን ተከላቅለን ነው የምንኖረው ስለዚህ የምንጋጭባቸው መንገዶች በጣም ብዙ ናቸው አንድ አንድ ወይ ትግስተኛ የሚኖርባት ዓለም እንደሆነች ሁሉ አሁን የምንኖርባት ፕላኔት በሌላኛው አንቀጽ ደግሞ ትግስት የሌላቸው በቀላሉ የሚናደዱ የሚቆጡ ቁጣቸውንም በአጥያት የሚገልጡ የረከሰ ቃል ካንደ በታቸው በማውጣት ነገሮችን ሁሉ የሚያወሳስቡ ሰዎችም በዚህ ዓለም ላይ ይኖራሉ ስለዚህ ግጭት አይቀርም ማለት ነው ግጭትን ግን በጎ ነገርም ሊወጣው ይችላል ብራትን ብራት እንደሚስለው በግጭትም አንዳች አንዳችን ካንዳችን እንማራለን ብራት ብራትን እንደሚስል ሰው ምርስ በርሱ አንዱ ከሌላው ይማራል ብሎ ጠቢቡ ሰለሞን በመጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 27 ከቁጥር 17 ላይ እንደተናገረ ስለዚህም ግጭትን ወደ መልካም ነገር የመቀየር ባህላችንን ማሳደጋለብን ይህንን ማድረፍ ስንችል ነው በነገር ሁሉ ከአንደ በታችን የሚወጣው ቃል ነፍሳችንን እንዳያረክስ ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳያሳዝን መቆጣጠር የምንችለው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ ስድብን በተመለከተ በርካታ ቃል ከተናገሩ በኋላ በርካታ ቆሻሻ የሆነ ነገር ከአንደ በታቸው ከወጣ በኋላ እንዴ ለምን ተሳደባለ ተብለው ሲጠየቁ እኔኮ ማንነቱን ነገርኩት እንጂ በእውነት ስለሱ ይዋሸውቱም ወይም ስድብ የተባለ ነገር በብጹም ካንደበት ያልወጣም ውሻ ስለሆነ ውሻ አልኩት ቆሻሻ በመሆኑ የተነሳ ቆሻሻ አልኩት ጠረኑን አታዩትም እንዴ ባለመታጠቡ የተነሳ ሰውነቱ እኮ ይሸታል ጠረኑ ተለውጧል ጠባዩን አታዩት ባገኘው ሰው ፊት ጅራቱን እየቆላ እየተለሳለሰ ከገባ በኋላ ክቡስራ በመስራት የታወቀ ነውና ውሻ የሚለውን ቃል ለሱ ስድም ሳይሆን ስሙ ነው ብለ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎችን በእውነት እነዚህ ጸባያቸውን አይተን ደግሞ እኛ ተገቢ የሆነ ግብራቸውን የሚገልጥ ቃል ብንጠቀም በፊታቸው እንደዚህ ያለ ስድብ የሚመስል ነገር ብንናገር በእውነት እንኳን ዘራፍ ይላሉ አባራው ይጥሳል። ምናልባት ወደ መደባደብ እስከመሄድ ድረስ የረከሰ ተግባር ሊፈጽሙ ይችላሉ። በዚህም የተነሳ ሰው ክርስቲያን እንደመሆናችን መጠን ካንደ በታችን ሊወጣ የሚገባው ቃል ምን አይነት እንደሆነ መጻፍ ቅዱስ ራሱ ይነግረናል። መጻፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው? ሁላችን በብጹም ይሄን መርሳት የለብንም። እግዚአብሔር አምላካችን ባህሪያው በቅዱስ ጳውሎስ ላይ አድሮ ከቶካፋችሁ ክፉ ቃል አይውጣ። 
ነገር ግን ለሚሰው ጸጋን የሚሰጥ ለማነጽ የሚጠቅም ለሰውች አስፈላጊ የሆነ ቃል ተናገሩ እንጂ ይለናል እግዚአብሔር ቃል ክርስቲያን እንደሞናችን መጠን በጨው የተቀመመ በጸጋ እግዚአብሔር የተዋጀ ሰውችን ከወደቁበት የሚያነሳ ከተሰበሩበት የሚጠግን የሆነ ጠጋኝ የሆነ ንግግር ነው እንጂ ሰባሪ በእውነት ሸካራ የሆነ ቃል በማውጣት በእኛ ምክንያት በአይዛፊት የእግዚአብሔር ስም እንዳይሰደም መጠንቀቅ ይገባናል ስድባቲያት ነው እንዴ በምንም ምክንያት የሰውን ግብር ልንገረው እንዲ ብዬ እንዲያም ይያልኩ ይብለን ካንደበታችን ክፉ ቃል በማውጣት በእግዚአብሔር ፊት ነፍሳችንን እናረክሳት በብጽም አይገባ በምንም መልኩ ሸካራ ቃል በምንም መልኩ የስድብ ቃል ካንደበታችን እንዳይወጣ ራሳችንን መግዛት በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክከን እጆቻችንን ዘርግተን ጌታ ሆይ ላፌ ተባቂ ያኖር የከንፈሮችን መዝጊያ ጠብቅ ብለን መጸለይ ይገባናል እንጂ ላፋችን አርነት በመስጠት የረከሰ ተግባራትን የረከሱ ወሮችን የረከሱ ስድቦችን ውሸትና አንኒን የመሳሰሉ ነገሮች በህይወታችን ላይ እንዲነግዝ በብጹ መብቀድ የለብንም መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሙን ደንቆሮ የሚል የጋህነ ፍርድ ይገባዋል ብሏል አስቡት ኃጢያተኛ እንደሞናችን መጠን ደንቆሮ ብለን መሳደብ በብጹ ይሄ ኃጢያት የእግዚአብሔር መንግስት ያሳጣናል ለቤዛቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ ያሳዝናል በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ለማስቀየብ ከሚያደርሱ ነገሮች መካከል አንደኛው ስድብ ነው ለራሳችን ምክንያት አናብዛ ካንደበታችን አይደለም ስድብ ሸካራ ቃል አይወጣ ሰዎችን የሚጠግን በእውነት የገቡበት መንፈሳዊ አዘቅት ውስጥ እንዲወጡ ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ እንዲያድጉ በነገር ሁሉ በጸጋ እግዚአብሔር የተዋጀ ቃል ካንደበታችን ይውጣ እንጂ ላይኛው እና ታችኛውን ከንፈር በሜሮን የከበረ አካላችን ለቤዛቀን የታተምንበት ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳዝን ቃል ካንደበታችን በመውጣት የሌላውን ሰው ስም በመስበር በነገር ሁሉ ሸካራ የሆነ ጠባይ በህይወታችን ላይ በብጹ ለናሳያ ይገባነ ስድባቲያት ነው ወይ አዎ ድብን ያላ አጥያት ነው ቁጣ በውስታችን ሞልቶ በፈነዳ ጊዜ ያስቆጣንና ከፍ ዝቅ አድርገን የሰደብ ነው ሰው ጥፋቱ ምን ይሆን ብለን ረጋ ብለን ብንጠይቅ ምክንያቱም ብንረዳ በራሳችንን አፍራለን ሚስ የ እንግዲህ ያስቡ በነገር ሁሉ ባለና ሚስቶች በህይወታቸው ከሚጋጩባቸው ነገሮች መካከል ቁጣን እንደሚገባ ለማስተናገድ ነው ሚስ ባሏ የዋለበትን ባለማውቋ የተነሳ በማምሸቱ እሷ ለተበቀችው ስራ በጊዜ ባለመገኘቱ የተነሳ የተነሳ ትግስት አድርጋ የመጣበትን ጉዳይ በአግባቡ መመርመር ሲገባት ተነሳ የተለያዩ ስድቦችን በላዩ ላይ ስትከመር እሱም ደግሞ ለእሱ ያላትን አመለካከት በጣም ያነሰ በመሆኑ የተነሳ እሷ ጋር ለመኖር ከብዶ እስከ መፋታት ድረስ ሊያደርስ ይችላል ትግስተኞች መሆን አለብን እግዚአብሔር አምላካችንን የሚያሳዝነውን እንደዚህ ያለውን የኃጢአት የስድብ አንደበት በላያችን ላይ ከፍተን ነፍሳችንን ከማሳዘን አልፈን ህይወታችንንም እንዳናጣል እንተነቀቅ ይገባል ንግግራችን በጨዋነት የተሞላ ይሁን ጴጥሮስ ሚስቶችን ሲመክር ውበታቸው በእግዚአብሔር ፊት ዋጋው እጅ የከበረ ወነና በማይጠፋ ጌጥ በገርነት በጭምርትነት ውስጣዊ ሰውነት ይሁንላችሁ ይላል ጨዋነት ማለት ምን ማለት ነው ማንኛውም ሸካራ የሆነ ቃል የሚናገር ሰው ሲመጣ ወደናንተ ወንድም አለማት ብቻ ከሆነ ይቅርታ ጨዋነት የታከለበት በጸጋ እግዚአብሔር የተጎበኘ በጨው የተቀመመ መልካም ቃል ስትናገሩ ያነ ሰው ወደ አሁኑ ይበርዳል በሱ ላይ የሰፈረው ንግዴትን ምክንያት በማድረግ በህይወቱ ላይ አንዳቾን አጥያት ለመስራት በሱ ላይ የሰፈረውን ሰይጣን በጨዋነትና በትትና ተረቶታላችሁ ማንንም ሰው ወደናንተ በቁጣ ቢመጣ እናንተ ግን በእግዚአብሔር ሐሳብ ተዋይታችሁ በጨዋነትና በገርነት በየዋህነት መንፈሱናችሁ ይሄንን ሰው በመልካም ቃል ልትፈውሱት እግዚአብሔር በሚወደው ሐሳብ ልታከሙት በነገር ሁሉ አንደበታችሁን ስትከፍቱ በማስተዋሉናችሁ ሊሆን ይገባል ጨዋነት አስፈላጊ ነው ሌላው በጨዋነት የሚናገር ሰው በፊቱ ገጽታ ላይ የሚታየው ሁኔታ የሚስብ እንጂ የሚገፈጥር አይደለም እያንዳንዳችን ብዙ ጊዜ ሐሳባችን የምንገልጸው በቁጣ ምክንያት ስሮቻችን ተገታጥረው አይኖቻችን ፈጠው ከንፈሮቻችን እየተንቀጠቀጡ ቁና ቁና እየተነፈስን ነው እነዚህ ሁሉ የጨዋነት ምልክት አይደለም ማንንም ሰው ክፉ ቃል በላያችን ላይ ቢናገር ቁጣችንን ሊቀሰቅስ የሚችል ክፉ ነገር በእኛ ህይወት ላይ ቢያደርግ እሱን ስናናገረው ጨዋነት መላበሳችን የሚታወቀው በንግግራችን ብቻ አይደለም አይናችን ፈቶ ጥርሳችን ገጦ 
የደም ስሮቻችን ሁሉ ተገታጥረው ምንም አይነት ጨዋታል ብንናገረው ያነ ሶፊታችንን አይቶ በውስጣችን ያለው ንዴት በብጾም እየፈላ መሆኑን መረዳታ ያቀጠው ስለዚህም የሰውነት አቋማችን ማንኛውም ቦዲ ላንጉቶቻችንን ሁሉ በተጠና እግዚአብሔር አምላካችንን በብጾም በማያስቀይ ማግባብ ጨዋነታችንን ለዛ ለክቡ ሰው ለማንኛውም ሰው ቢሆን መግለጥ መቻል አለብን ጨዋሰው ጨዋ የሚያሰኘው አንደኝ አንደኛው ክቡ በጎንጂ ክቡ ቃል ስለማይወጣው ነው የሚናገረው ቃል ጨዋ የሆነ ሰው በጨው የተቀመመ በጠጋ እግዚአብሔር የነጠረ ነው ጨዋ ሰው የሚታወቀው በብጹም ነው መነገራ ሁላችንም ምላሳችን ልባችንን ይናገራል በመላሳችን የምንዘራው ከልባችን ይወጣ ነው ልባችን ክቡ ሆኖ የሚታወቀው በመላሳችን የሚነገር ክቡ ቃል ሲበዛ ነው በጎ የሆነ ቃል ጨዋነት የታከለበት ቃል ጸጋ እግዚአብሔር የተጨመረበት ቃል በጨው የተቀመመ የሰውችን ህይወት የሚፈውስ ይወደቁትን የሚያነሳ ያዘኑትን የሚያጽናና ግራ የተጋቡትን ወደ ወደ ነፍሳቸው ረኛ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚመልስ በነገር ሁሉ አይማኖተኝነታችን የሚገልጥ ቃል ካንደ በታችን ሲወጣ ልባችን በቃል እግዚአብሔር የተሞላ መሆኑን ያስታውቃል ስለዚህ ጨዋነት በራሳችን በራሳችን ህይወት ላይ ልባችን ውስጥ የተሰበሰበው ምን እንደሆነ በአግባቡ ይናገራል ስደብ ወቀሳማ ጉረምረም በደልን መቁጠር የፍርድ ቃል የመንፈስ ፍሪዎች እንዳልሆኑ ግልጽ ነው ጨዋ የሆነ ኢየሱስን በህይወቱ ስናስገባ መንፈስ ቅዱስ በውስታችን እንዲለውጥን سنፈቅድለት የክርስቶስ ጨዋ የሆነ መንፈስ በእኛ ህይወት ውስጥ በግልጥ መታየት ይጀምራል መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን ውስጥ እንጋብዘው በነገር ሁሉ ከንዴታችን ይልቅ እግዚአብሔር መንፈስ ይመራል ቁጣችንን ሳይሆን የእግዚአብሔር መንፈስ አድርጉ የሚለንን ለማድረግ በመንፈሳችን በነገር ሁሉ መዘጋጀት ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ ለማደግ ሁሉ ጊዜም ቆራጥነት ማንኛውንም ግብ ለመቀበል ያንኛ ማንኛውንም ግብ ተቀበለን ክፉን በክፉ ሳይሆን ክፉን በመልካም በመመለስ የክርስቶስ ኢየሱስ ያንደበት ሳይሆን የምር ልጆች መሆናችንን ማረጋጋት አለብን እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ከተሳዳቢው መንፈስ ለይቶ በቅዱስ መንፈሱ ወደ ባራኪነት ወደ አመስጋኝነት የተኮሱትን ወደ ማብረድ የወደቁትን ወደ ማንሳት አቀም እንዲመልሰን መልካም ቃል ካንደበታችን ወጥቶ በነገር ሁሉ ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ህይወት እንዲከብር በነገር ሁሉ ይርዳን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን